வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பூனம் சாரியில் உள்ள ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் மாடல் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரியில் உள்ள ப்ளவுஸுக்கு தான் நம்ம பேக் சைடில் மாடல் பண்ண போகிறோம் இந்த சாரி ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு மெல்லிஸாக இருக்குது இந்த சாரி இப்போ இந்த சாரியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதோட நீளம் ஆறரை மீட்டர் அளவு இருக்குது நம்ம அந்த ப்ளவுஸுக்கு கட் பண்ணி போக உங்களுக்கு சாரீக்கு தாராளமாகவே இருக்கும் இப்போது இது உள்ளுக்கு ப்ளவுஸோட கிளாத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இந்த ப்ளவுஸுக்கான டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை நம்ம அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் சாரியிலேருந்து மூன்றரை இன்ச் அளவு மூன்றரை இன்ச் அப்படின்னா சென்டிமீட்டருங்கும் போது உங்களுக்கு பத்து சென்டிமீட்டருக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இந்த அளவுக்குள்ள அளவை நம்ம சாரியிலேருந்து அப்படியே நீளத்துக்கு லைன் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு இந்த அளவு உங்களுக்கு சாரியில் கட் பண்ணி எடுக்கும் போது ஒன்றும் அதிகமாக உங்களுக்கு கம்மியாகாது ஏன்னா இது ஆறரை மீட்டர் அளவு சாரியோட அளவு இருந்தது இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத்து லைனிங் கிளாத்து ஒரு மீட்டர் அளவு போதுமானது இப்போ இதில் எப்படி மாடல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது பேக் சைடு ஃப்ரண்ட் எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் ஃப்ரண்ட்டில் நெக் எல்லாமே கட் பண்ணியிருக்கிறேன் பேக் சைடில் நெக்கு கட் பண்ணாமல் ஆம்போல் மட்டும் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் நெக்கோட அளவை அதில் நான் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸ் வைக்கிறதா இருந்தால் அந்த சோடர் வெட்டு பாகத்துலேருந்து உள்பக்கம் கால் இஞ்சுக்கு நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல தான் பேப்பர் கேன்வாஸோட அளவை நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் மேலே அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் நெக்கோட அளவையும் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் அடையாளப்படுத்திடுங்க இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸை நான் ரெண்டாக மடித்து வச்சு அடையாளப்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை கீழேயும் நீங்கள் அடையாளப்படுத்திடுங்க இப்போ இதை நம்ம ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வரைஞ்சி விட்டுடலாம் வரைஞ்சி விட்டதுக்கப்புறம் கீழே வந்து கார்னராக வரக்கூடிய பகுதி கால் இன்ச் அளவு கீழே அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த நெக்கு கார்னர்லேருந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே நம்ம வெளிப்பக்கம் அரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் வெளிப்பக்கம் அரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தின இடத்துலேருந்து கீழே இருந்து அப்படியே ஒரு லைன் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் இப்போது இந்த வெளிப்பக்கம் இருந்து அந்த சோல்டர் பகுதி வரைக்கும் கிராஸில் ஒரு லைன் அந்த மாதிரி போட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு போதுமானது ஏன்னா அந்த அளவு வந்து அதிகமாக வேண்டாம் அப்படியே நம்ம வரைஞ்சி விட்ட பகுதியில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இது பேக் சைடு உள்ள லைனிங் கிளாத்தில் சென்டர் பகுதியில் கரெக்டாக அந்த நம்ம உள்ளுக்கு கட் பண்ணி எடுத்த பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம வச்சுட்டு சைடில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பீஸை வச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளது நீங்கள் எடுத்துருங்க சைடில் கரெக்டாக இருக்கணும் வச்சதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இது அயன் பண்ணியாச்சு நீ தைக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ அதோட உள்பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடணும் பேப்பர் கேன்வாஸில் உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் ரெண்டு சைட்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம பேக் சைடில் உள்ள அந்த சாரியோட கிளாத்தையும் வச்சு அதுக்கும் மேலே இந்த லைனிங் கிளாத்தை பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து மேலே தெரிகிற மாதிரி வைக்கணும் வச்சுட்டு மேலே அந்த சோல்டர் பகுதியில் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இது நீங்கள் கொஞ்சம் லாங் தையல் வேணாலும் வச்சு தச்சு விடுங்க ஏன்னா இது நம்ம லாஸ்ட்டில் பிரிக்கிற மாதிரி தான் வரும் கரெக்டாக அந்த எட்ஜில் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் தைங்க ஒரு கிளாத்தை மட்டும் தனியாக பிடிச்சி இழுக்காதீங்க இப்போது தைச்சதுக்கப்புறம் சைடில் எல்லாம் நம்ம திருப்பி பார்த்து இந்த சாரியோட கிளாத்தை எல்லாம் நல்லா நீட்டாக வச்சதுக்கப்புறம் சென்டரில் ஒரு பின் பண்ணி விட்டுருங்க அப்புறம் சுற்றி அந்த ஆம்கோல் பகுதி சைடு எல்லாமே நீங்கள் சுற்றி கொஞ்சம் ஏழு எட்டு பின்னெல்லாம் அந்த மாதிரி குத்தி விட்டுருங்க அப்புறம் அப்படியே நீங்கள் திருப்பி எடுத்துருங்க அந்த பின் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கிளாத் வந்து விலகி போகாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த கழுத்துக்கு உள்பக்கம் நம்ம தைச்சி விட்டுடலாம் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்ளுக்கு தைக்கணும் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு உள்பக்கமாக தைச்சிருங்க இப்போ இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி விடுங்க இப்போ கழுத்துக்கு உள்பக்கம் நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் கால் இஞ்சு கிளாத்
இந்த கிளாத்தை நம்ம அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் மேலே நல்லா இழுத்து விடுங்க இப்போது வெளிப்பக்கம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சிடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது கரெக்டாக அப்படியே மேலே தூக்கி வச்சு அப்படியே நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இப்போ உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ ஒரு கிளாத்தை மட்டும் இழுத்து பிடிக்காமல் இந்த சாரியோட கிளாத்தையும் இப்போ லைனிங் கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த எண்டில் நீங்கள் அப்படி பிடிச்சிட்டு தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ எல்லாம் தைச்சதுக்கப்புறம் இடுப்பு பகுதியெல்லாம் மடித்து தைச்சு டாட் எல்லாமே நான் பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ கழுத்தோட எட்ஜிலையும் ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ கழுத்துக்கு எட்ஜில் நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ சாரியோட கிளாத்து கட் பண்ணி எடுத்தது ரெண்டாக அந்த மாதிரி மடித்து அப்படியே நம்ம ஒரு தையல் போட்டுடலாம் அந்த நீளத்துக்கும் அப்படியே மடித்து தைச்சு விட்டுருங்க இப்போ இந்த சாரியோட கிளா பார்டர் உள்ளது நமக்கு தேவையில்லை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மடிப்பாக இருக்கு பாருங்கள் அந்த பகுதியை இந்த கழுத்து பகுதியில் வைக்கணும் நம்ம தச்சு விட்டுருக்கிறது சைடில் இருக்குது அப்படியே கழுத்துக்கு எட்ஜில் வச்சு அப்படியே நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு விரலை வச்சு இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு அந்த கார்னரில் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க கொஞ்சம் கிராஸில் இந்த மடிப்பு வர்ற மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க அந்த இடத்துல அப்படியே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த பகுதிக்கும் அப்படியே வாங்க இப்போது இங்கே வந்ததுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு விரலை வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் அந்த சென்டரில் மடித்து அது கொஞ்சம் நேராக இருக்கணும் சென்டரில் உள்ளது அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க இப்போ அதில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பக்கம் தைக்க ஆரம்பிங்க இந்த பகுதியிலையும் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ கழுத்துக்கு உள்பக்கம் நம்ம தைச்சு முடித்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அந்த இடத்துல நல்லா இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திடுங்க இப்போ சாரியோட கிளாத்துங்கும் போது அடையாளப்படுத்திருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு சரியாக அதில் வந்து பதியாது இப்போ இந்த இடத்துல சென்டரில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு தையல் அதுக்கு மேலே மடித்து வச்சது மேலேயே தைச்சு விட்டுருங்க இப்போ இந்த சைடில் நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதி வரைக்கும் தைச்சிட்டு அப்படியே நீங்கள் எடுத்துருங்க அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதி வரைக்கும் தைச்சிட்டு கொஞ்சம் சைடில் கொஞ்சம் தைக்காமல் அப்படியே விட்டுருங்க இப்போது அந்த ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து கீழே எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கிராஸில் வர்ற மாதிரி அதுக்கு ஒரு லைன் போட்டு விட்டுருங்க இப்போ அந்த சைடில் ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து மேலே மேலே வந்து கொ கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி கிராஸில் போட்டு விட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் இப்போ லைன் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த லைனில் அப்படியே நீங்கள் தச்சு விட்டுருங்க இப்போ இந்த பகுதி வரைக்கும் அந்த லைனில் அப்படியே தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கட் பண்ணி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கவனமாக கட் பண்ணி எடுங்க கீழே உள்ள கிளாத்தில் படாத அளவுக்கு அப்படியே மேலே தூக்கிட்டு கட் பண்ணுங்க மெல்ல அந்த மாதிரி கட் பண்ணி அந்த லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ எல்லா பகுதியும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சாரியில் உள்ள கலரில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக க்ரீன் கலரில் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து கால் இன்ச் அளவு பைப்பிங் இருக்கிற மாதிரி தைச்சிட்டு தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இதில் நீடில் போட்டு நான் அதில் பைப்பிங் பண்ணுறேன் சைடில் அந்த மாதிரி முடித்து போட்டு விட்டுட்டு அந்த பெரிய சைஸ் நீடிலாக இருக்கணும் அந்த நீடில் அப்படியே நீங்கள் உள்ள விடுங்க ரொம்ப சாஃப்டான கிளாத்து அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி நீடில் வச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள் கொஞ்ச அளவு உள்ளுக்கு நீடில் போனதுக்கு அப்புறமே நீங்கள் இதை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி எழுத்து விட்டுருங்க உங்களுக்கு அது உள்ளே போயிடும் உள்ளே போயிட்டுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு இப்போ வெளிப்பக்கம் நீடில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இழுத்துருங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் அப்படியே உள்ளே போகுது இந்த பக்கம் பிடிச்சி எழுத்துருங்க இப்போ ரொம்ப சாஃப்டான கிளாத் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா கசங்கி இருக்கும் அயன் பண்ணி விட்டுருங்க அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு வெளிப்பக்கம் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போது ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் 
இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க மடித்து விடும்போது அந்த நீடில் வந்து அதில் இருக்கும்போதே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி விடுங்க அந்த மடித்து விட்டது சரியாக வரணும் அப்படின்னா ஏதாவது வச்சு பிடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறமும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டிங்கன்னா அந்த கார்னர் வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் அப்படியே மேலே வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இதில் இன்னொரு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க லைட்டாக அந்த சின்ன பகுதியிலையும் மேலே ஒரு தையல் அந்த மாதிரி தச்சுட்டு அந்த மாதிரி மேலே வரைக்கும் தச்சு முடிச்சாச்சு இதுக்கு இன்னொரு பைப்பிங் நம்ம வைக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுட்டு அடுத்ததாக ஒரு பைப்பிங் வைக்கலாம் இப்போ இதுலேயும் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க இதுலேயும் இன்னொரு தையல் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த கழுத்துக்கு எட்ஜில் ஒரு ஃபோட்டை கனெக்ட் பண்ணி இன்னொரு தையல் போட்டுருங்க உள்பக்கம் தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து அந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியும் சிம்பிளாகவும் இருக்குது ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி சைடில் வந்து அந்த சாரியில் உள்ள க்ரீன் கலரில் இந்த மாதிரி ரெண்டு பைப்பிங் பண்ணி அந்த சாரிக்கு வந்து நம்ம அந்த ப்ளவுஸ் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி மாடல் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த பூனம் சாரிலையும் அந்த மாடல் வந்து ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிர